అత్యంత దిగ్భ్రాంతికర పరిస్థితి ఇది అయితే అందులో కూడా కొందరు అదృష్టవంతులున్నారనే చెప్పాలి తిరిగి తమ సొంత గడ్డపై అడుగుపెట్టిన బాధితులు లిబియన్ కోస్ట్ గార్డ్కి ధన్యవాదాలు తెలిపారు వారు ప్రయాణిస్తున్న పడవ ప్రమాదానికి గురి కావడంతో నూట యాభై మంది నీట మునిగినట్టు భావిస్తూ ఉండగా మరో నూట నలభై ఐదు మంది మాత్రం కోస్ట్ గార్డ్ సాయంతో ప్రాణాలతో బతికి బయటపడ్డారు కొందరి మృతదేహాలను వెలికి తీశారు లిబియాలోని ప్రభుత్వాల మధ్య పోరు దానికి తోడు హింసాత్మక మిలీషియాల కారణంగా అక్కడ జరుగుతున్న అంతర్యుద్ధం మరింత జఠిలంగా మారింది శాంతి భద్రతలు అదుపు తప్పడంతో కొన్ని ముఠాలు యూరోప్ వెళ్లడానికి ఆతృతగా ఉన్న వలసదారులను దోచుకుంటున్నాయి ఈ దుర్ఘటన రాజధాని ట్రిపోలీకి అరవై మైళ్ల దూరంలో ఉన్న కొమోస్ తీర ప్రాంతంలో జరిగింది చాలా మంది వలసదారులు ఇటలీకి చేరుకోవడానికి ఈ మార్గం గుండానే ప్రయాణిస్తారు వీరిలో ఎక్కువ మంది ఇథియోపియా నుండి వస్తున్న వారే అని చెబుతున్నారు ది చారిటీ మెడిసిన్స్ కు చెందిన శాన్ ఫ్రాంటియర్స్ అలాగే వీరిలో పాలస్తీనియన్లు సూడాన్ కు చెందిన వారు కూడా ఉన్నారు ఈ మహిళ ఈ ప్రయాణంలో తన బిడ్డను కోల్పోయారు ఈ సంస్థ కారణంగానే నా ఏడేళ్ల బిడ్డను కోల్పోయాను వీళ్లు మాకు ఎలాంటి సాయమూ చేయలేదు వలసదారులను పట్టించుకోరు ఈ స్వచ్ఛంద సంస్థతో కలిసి పనిచేసేందుకు వారెవరినైనా విదేశీయులను తీసుకొస్తే బాగుండేది వారికైనా మా బాధలు అర్థమయ్యేవి అయితే ఇటీవల యూరప్ వలసదారులకు తలుపులు మూసేయడం ఎక్కువైంది ఇటలీ ఉప ప్రధానమంత్రి మాటియో సాల్విని ఇటాలియన్ ఓడరేవుల్లోకి విదేశీ ఎన్జీఓలకు చెందిన నౌకలు ప్రవేశించకుండా నిషేధం విధించారు లిబియా కోస్ట్ గార్డ్ కూడా తమ కాపలాను పెంచింది అయితే ఇలా రక్షించిన వారిని ఇలాంటి నిర్బంధ కేంద్రాలకు పంపిస్తారు అక్కడ పరిస్థితులు దారుణంగా ఉంటాయి అయితే ఆఫ్రికా ఐరోపాల మధ్య సురక్షితమైన మార్గాన్ని తిరిగి తెరవకపోతే మరిన్ని విషాదాలు చూడాల్సి వస్తుందని చెబుతోంది ఐక్యరాజ్య సమితి శరణార్థి విభాగం